നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് താങ്കൾ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا صاحب الوقت في جبهتي تحت نعالكم أغيض بكم نيابة أنكم كافها يا عين سواد كفيت حميم عين سين قاف حميت أمين يا رب السماء يا الله يا أهل بدل إنكم خص الله إياكم بمراتب عند الله فلقد أتينا بابكم رضي الله أنكم وخلصنا بهم يا الله بصد شيخ الجفر أجلنا باليسر والفطه ثم النصر آمين يا رب العالمين بصد شيخ الجفر أجلنا باليسر والفطه ثم النصر آمين يا رب العالمين سما درن رايا ساداتك ال പണ്ഡിതന്മാർ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹോ വാല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന ദ്വാക്ക് ജാബത്തുള്ള മജിലിസായി അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മഷായഹന്മാർ എല്ലാവര ദറജകളും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനികളെ വിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ ഈ മജലിസിൽ ഉണ്ടായ പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല അവരുടെയെല്ലാം കബറിടം അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സമാപന ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തും വ്യതിക്കറുകളും നമുക്ക് കൂട്ടമായി ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുഖമൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ അടിമുടി നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ കലാമായ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ പലരും വളരെയധികം വേവലാതിപ്പെടുന്നതും വളരെ പ്രയാസത്തോടെ സർവ മജിലുസുകളിലും ഉസ്താദുമാരുടെ മുന്നിലും ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരവരുടെ മക്കൾ നന്നായി കിട്ടണം എന്ന ചിന്തയാണ് ഒരാൾക്കും ഒരാളുടെ മകളും ഒരാളുടെ മകനും മോശമാകണമെന്നോ അവൻ്റെ ഈമാൻ നശിച്ചു പോകണമെന്നോ ആശിക്കുന്നവർ ആരും ഇല്ല മക്കൾ നന്നായി കിട്ടണം മക്കൾ സ്വാലിഹികളാകണം എന്നാശിക്കുന്നവരാണ് ഈ എല്ലാവരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളും മുഴുവനും നന്നാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവസാനം ചെറിയ നിമിഷങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നൽകിയ ഇമാനും ഹിതായത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടകിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷം അഡ്മിഷൻ വേണം യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ശരീരത്ത് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ട് അറബി കിതാബുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞു ഇനി കുട്ടികളെ എടുക്കൽ പ്രയാസവുമാണ് ഈ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ പിന്നെ യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പയുടെ ഡീറ്റെയിലായി ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉപ്പ ഇല്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഉപ്പാക്ക് ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കുഫിരിയത്തിലേക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി നിലവിൽ അദ്ദേഹം ഈമാനില്ലാത്ത ആളാണ് എന്തു ചെയ്യും ഇതൊരു മസ്തല പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഹിലി മസ്തലാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു അഗതിയിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാനും അവൻ്റെ സംസ്കാരവും അവൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയും എല്ലാം നന്നാവാൻ ഒരു പരിധിവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളാണ് ഏറെയും എൻ്റെ സദസ്സിൽ ഉള്ളത് മക്കൾ നന്നാകണമെന്നാശിച്ച് മക്കളുടെ പേരിൽ ധാരാളം നേർച്ചകൾ നൽകി മക്കളെ റൂട്ടിലേക്ക് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഒരറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ മഹാനായ സയ്യുദന ഖലീഫ മഹാനായ ഹലീഫ സയ്യിദന ഉമർഹത്താപദങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കൂട്ടി ഒരു രക്ഷിതാവ് വരുന്ന സംഭവം മഹാന്മർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ സയ്യിദന ഉമർ ഉൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഒരു കുട്ടിയെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് പരാതിപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് പരാതി മഹാനായ അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ സയ്യിദന ഉമർ ഉൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ കുട്ടിയെ ഉപദേശിച്ചു അവൻ നന്നാവുന്നില്ല അവൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണ് അവന് ഒരു നിലക്കും എന്നോട് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ധാരാളം ശകാരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ സീദിന തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളൊന്ന് എൻ്റെ മോനെ നന്നാക്കി തരണം അത് സാധാരണ നടക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ മക്കളുണ്ടാക്കും മക്കളെ നല്ല വഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാതെ അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് നടത്തും 
അവസാന മക്കളിൽ കൂട്ടിട്ട് തങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം അവലിയപ്പാപ്പ നന്നാക്കി തരണം ഞങ്ങൾ മക്കളുണ്ടാക്കാനും തങ്ങന്മാരും വലിയമാരും നന്നാക്കാൻ എന്താ എളുപ്പം ഏ മക്കളുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം ആ മക്കളെ റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ സംഘടന പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ദീന പഠിപ്പിക്കണ്ടേ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന തലക്കെട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന ശീർഷകം മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെയും ഭാര്യയുടെയും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായ മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൂടുതലും രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഏത് സമയത്തും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു രക്ഷിതാവിന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവൻ യഥാർത്ഥ രക്ഷിതാവാകുന്നുള്ളൂ മഹാനായ സയ്യിദന അമീർ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് വേവലാതിപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമ്മാനം ഉണ്ടാവും കമ്മിറ്റിന്റെ വക തങ്ങൾ ഇവിടുത്തനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം മഹാനായ അമീർ അൽ മൊമിനീൻ ഉമർ ഹത്താബുദങ്ങൾ ഈ രക്ഷിതാവിന്റെ പരാതി കേട്ടപ്പോ ഈ മകനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മകനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം ഈ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവായ ഉപ്പ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു മകനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി മഹാനായ അമീർ അൽ മൊമിനീൻ ഹത്താബുറുദിയുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹാനായ ഹലീഫ തങ്ങളവറികളെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തീർക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നാൽ മകൻ നന്നായി കിട്ടണം എങ്കിൽ രക്ഷിതാവായ ഉപ്പ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു മഹാനായ അമീർ ഉൽമിനീൻ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു മകൻ നല്ലവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കുട്ടി നന്നായി തീരണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഉപ്പ തീർച്ചയായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ അവന്റെ മകൻ സ്വാലിഹായി തീരുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു എന്റെ പേരിൽ ന്യായമായി നിങ്ങൾക്ക് നടപടി എടുക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാനായ അമീർ മൊമിനീൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നായിരിക്കണോ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ സഹോദരികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ മഹാനായ അമീർ മൊമിനീൻ സയ്യിദിനാഹ്മുല്ലാ കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നാന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും മുഖത്തും ചിരിയാ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായ ആൾക്കാർ പെണ്ണുങ്ങൾ നന്നാത്ത ആളായിട്ട് കണ്ട മഹാനായ മൃഹത്താപ് നിങ്ങൾ പറയാണ് കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നാകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അതാ ഇങ്ങനെ ചിരി വരികയാണ് എന്താ സംഭവം ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നാകണം മഹാനായ സൈദിനാഹുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോനെ മക്കൾക്ക് ഇടുന്ന പേര് നല്ല പേരാകണം അപ്പോഴും ഈ കുട്ടി ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തതും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യിദിന ഹുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി മക്കൾക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു രക്ഷിതാവ് മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കേട്ടപ്പോ ഈ കുട്ടി മഹാനായ അമീർ മൊമിനീൻ ഉമർ ഹത്താബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഖലീഫ തങ്ങളവറികളെ ഇത് മൂന്ന് വിഷയത്തിലും എന്റെ ഉപ്പ പരാജിതരാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയത്തിലും എന്റെ ഉപ്പ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയത്തിലും എന്താണ് പരാജയം അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം മഹാനായ അമീർ മൊമിനീൻ ഉമർ ഹത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്നുമായി മഹാനായ അമീർ മൊമിനീൻ മുന്നിൽ അങ്ങ് എണ്ണി പറയുകയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ കെട്ടിയ പെണ്ണ് നന്നായിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് പറയാൻ പണി എന്ത് കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നാകണോ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ഹത്താബ്രതിഹു പറഞ്ഞു കെട്ടുന്ന പെണ്ണ് നന്നാകണം ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ ഹത്താബ് തങ്ങളോട് മഹാനായ ഖലീഫ തങ്ങളവറുകളെ എന്റെ ഉപ്പ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പിന്നീട് അറിയല്ലോ അല്ലേ മോനെ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ കല്യാണത്തിൽ നീയാണോ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത് അല്ലല്ലോ അല്ല 
അതെങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഈ കുട്ടി പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പ അടിമച്ചന്തയിൽ പോയിട്ട് അടിമ സ്ത്രീയായ പെണ്ണിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തറിവാ തറവാടുത്തമുള്ള പെണ്ണല്ല ഹബീബാഹിങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ബാപ്പ അതൊന്നും നോക്കാതെ അടിമ ചന്തയിൽ പോയി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കെട്ടിയ പെണ്ണാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഉമർ ഹത്താബ് തങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പരാജയം എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരാജയം നടന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇടുന്ന പേര് നല്ല പേരാകണം വളരെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ നല്ല പോലെ ഗൗരവത്തോടെ മക്കൾ നന്നാവേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് മഹാനായ ഉമർഹത്താപ് തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്റെ പേരും അങ്ങനത്തെ പേരായി പോയി ഇടുന്ന പേര് നല്ല പേരാകണം ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രസവിച്ചാൽ രക്ഷിതാക്കൾ വിളിക്കും ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ഉസ്താദ് നല്ലൊരു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്സലം തങ്ങളെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു അത് വിളാമക്കും മൂത്തമ്മക്കും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ അഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇത്താത്താക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേറെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു വേറൊരു പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കുടുംബത്തിലൊക്കെ ആ പേരുണ്ട് എവിടെ ഇല്ലാത്ത പേര് വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അധികം പേര് വേണമെങ്കിൽ പൂങ്കാവനത്തിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വിളിച്ചാൽ നല്ലോം പേര് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ അല്ലല്ലോ ജോലി നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദന്മാരോടും എ പി ഉസ്താദിനോടും സാഹത്യങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു പേര് ചോദിച്ചാൽ ആ മഹാന്മാർ ഏത് പേരാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ പേര് വർക്കത്തോടെ ഇടലാണ് അത് വലിയ വർക്കത്താണ് എത്ര പേരുകളാണ് എത്ര നാമങ്ങളാണ് വളരെ ബറക്കത്തുള്ള പേരാണ് ഹബീബായുള്ള പേര് സുഹാബത്തിന്റെ പേര് ബദിരിങ്ങളെ പേര് മഹാത്തുൽ മോഹിനിങ്ങളെ പേര് കഴിഞ്ഞപോയ ഇമ്മത്ത് മുജിതഹിതുകളുടെ പേരുകൾ മുഴുവനും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള പേര് തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാളെ പേരിൽ പതിനേഴ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാവി പിന്നെ നോക്കേണ്ടതില്ല അവൻ നല്ല കുട്ടിയാവും പതിനേഴ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങണം അബുസ്താദ പ്രസവിച്ച് മുടികളെയാ നേരത്തെ പതിനേഴ് ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കാനാവോ പതിനേഴ് ഗുണങ്ങൾ ഇനി നോക്കി നടക്കേണ്ടതില്ല മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നിന്നൊരു പേരെടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്തായാലും പതിനേഴ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങാതിരിക്കൂല സ്വാലിഹങ്ങളെ പേരൊക്കെ വറക്കത്തുള്ള പേരല്ലേ അതിൽ എന്തായാലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മഹാന്മാരുടെ പേര് മക്കൾക്ക് വിളിച്ചാൽ അതൊരു ബറക്കത്ത് തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേര് വേണോ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പേരാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുഖദാറ് കുറ്റിച്ചിറ കോഴിക്കോട് നല്ലോളം മസാർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വരും അത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാലോ പിന്നെ അതിൽ ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെന്താക്കാന ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പേര് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ പേര് എന്നിട്ടോ ഇട്ട പേരല്ല വിളിക്കുക ഇട്ട പേരല്ല വിളിക്കുക പേരിന്റെ പുറമേ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ ചിക്കു അത് സപ്പോർട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓരോ പേര് വിളിക്കുക ഈ പേരല്ലേ മലക്കൾ കേട്ടിട്ട് അമ്മീൻ പറയുന്നത് ഈ പേരല്ലേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നത് എന്തേ ആരംഭ റസൂറുള്ള തങ്ങളുടെ പേര് ഉമ്മാത്തുൽ മോമിനിയങ്ങളുടെ പേര് സുഹാബത്തിന്റെ പേര് മഹദിയങ്ങളുടെ പേര് മഹാന്മാരുടെ പേര് മക്കൾക്ക് ഇട്ടൂടെ ആരും കേൾക്കാത്ത പേര് എവിടെ ഇല്ലാത്ത പേര് എന്നിട്ട് അറബിയിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം ഉറുദുവിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം കിട്ടിയെടുക്കും മൂന്നും കൂടെ കൂടിയിട്ട് കലഹ തബഹ ജബഹ അങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് ഉസ്താദിനെ എടുത്ത് ഉസ്താദ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നീ തോന്നി പോലെ പേരിടാൻ അർത്ഥം നമ്മൾ വെക്കാനും ഒരു മുഞ്ചത് ഒരു കിതാബിന് നോക്കിയാലും അർത്ഥം കാണൂല എന്തിനാണ് അതിന് മെനക്കെടുന്നത് പേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലാസ് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അർത്ഥം വെപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥമുള്ള പേര് നേരത്തെ ഇട്ടുടേനോ അർത്ഥമുള്ള പേര് നേരത്തെ ഇടാലോ അർത്ഥമുള്ള പേരിടണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ദിവസമത ഒരു സ്വഹാബി ചെറിയ കുട്ടിയെ കൂട്ടി കേട്ടു ഇലാഹുല്ലാഹുസങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ പേരെന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നു എന്റെ പേര് ഹസൻ എന്താ പേര് ഹസൻ നബിസ്വല്ലാഹു അ
ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം പ്രയാസം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖിതനായ ഒരു കുട്ടിയായി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഒരു ദുഃഖിതനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേര് മാറ്റണം അന്ത സഹി ഇന്നു മുതൽ നീ സഹിലാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പ്രത്യേക പേരാണെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഉസ്താദന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് സയ്യിദന്മാരെ വിളിച്ച് പേരങ്ങ് മാറ്റിക്കണം ഏതെങ്കിലും മാസികന്റെ പേരോ ബസ്സിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫുട്പാത്തിന്റെ പേരാണ് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ മാറ്റിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ എന്നും നശിച്ചു പോകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയാപ്പളയാണ് മഹദിയായ സയ്യിദത്തിന് ഫത്തിമ മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ റമലാൻ മൂന്നിനാണ് ഫാത്തിമ ബി വറലിയാഹു അനിഹയുടെ വഫാത്ത് ആ മഹിതയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫാത്തിമ ബിബിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ആര ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആര ദിവസം മഹരീമിന് ബിരിയാണി എന്ന ആചാര മാസം അല്ലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആര ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആര ദിവസം ആർക്കേലും അറിയോ ഇന്നത്തെ ദിവസം സുബാന ലോകത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മുത്തിന പീഡ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരല്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവസാനം ഹദീജബിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയണം ആ ഉമ്മാനെ കുറിച്ചൊന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പാടണം ഉമ്മാന്റെ മധു ഒന്ന് ചെല്ലണം ഉമ്മ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചാൽ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചാൽ അള്ള നമ്മളെ മനസ്സ് സന്തോഷിപ്പിക്കും അള്ളാഹു ഉമ്മാത്തൽ മൊമിനീങ്ങളെ പറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഫാത്തിമ ബിബി മൂന്നാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബിബി റമദാൻ പത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫിയ ബിബി റമദാൻ പതിനാല് ഐഷ ബി വറുദി അള്ളാഹു റമദാൻ പതിനേഴ് അലി ബിൻ അബി താബിദങ്ങൾ റമദാൻ ഇരുപത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്ത് നാനഫീസത്തുൽ മിസ്റിയ റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധമാണ് മഹദികളെ കൊണ്ടും മഹാത്തുൽ മൊമിനിയങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശുദ്ധമായ റമദാൻ അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹതിയായ ഫത്തിമ ബി വറുതി അള്ളാഹു അനുഹ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പ്രസവം നടന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ഫത്തിമ ബിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അരമ്പ് റസൂല്ലായി തങ്ങൾ വരുന്ന രംഗമൊന്ന് നോക്കിയങ്ങൾ മാന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മോളെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഫത്തിമ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഫത്തിമ ബി വറുതി അള്ളാഹു അനുഹ ആ ചെറിയ ചോര പൈതലിനെ ബാപ്പാന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പാന്റെ മുന്നില് എന്തൊരു സന്തോഷം ആരംഭ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കല്ലേ പേര് വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയാപ്പള അലിയാരി തങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയെ പേര് വിളിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങൾ പേര് വിളിച്ചോ ആ പേര് വിളിച്ചു എന്താ പേര് എന്താ പേര് ഏ പേര് ഹർബ് ഹർബോ ആ ഹർബ് ഹർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഹർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ഒരാൾക്ക് പേര് വിളിച്ച കോല യുദ്ധം യുദ്ധം മൂപ്പറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാര് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ലൊരു യുദ്ധം പോലത്തെ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് നടന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കരുതി ഉണ്ടാകാം നല്ലൊരു യുദ്ധം പോലത്തെ ഒരു സാധനം നല്ലൊരു എസ് ഐ എസ് നല്ലൊരു സാധനമാണെന്ന് കരുതി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും ഓരോന്നോരോ മുനാസബത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റിയ ഹർബൊന്നും വേണ്ട നല്ല പേരിടാ 
പേര് നമുക്ക് ഇടുക പേര് വിളിച്ചു സയ്യിദിന ഹസൻ എന്തൊരു നല്ല പേരാ ഹസൻ നല്ല പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ആ പേരുണ്ടാവും ഹസൻ എന്ന പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ കൊളാക്കുകയാണ് ആ പേര് നമ്മൾ ചീത്ത പേരാക്കണം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ഒരു മോഡൽ ഓഹ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച ഒരു മോഡലാ നമ്മളൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചത് പ്ലീസ് ഈസി എന്നൊക്ക ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പ്ലീസ് ഈസ് അവൻ്റെയൊക്കെ വർത്താനം കേട്ടാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് തോന്നി ഇപ്പോ അങ്ങനെ നല്ല പേരാണ് പേരക്കൂട്ടിന്റെ പേര് ഹസന് പക്ഷെ ഇവൻ വിളിക്കുക എന്താ ഹസൻ എന്താ ഹസൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങക്ക് ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖല്ലേ പേരക്കുട്ടി റസൂർ നാൻ്റെ പേരക്കുട്ടിന്റെ പേര് ഹസൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ഹസൻ എന്നിട്ടിട്ട് ഹസൻ എന്ന് വിളിക്കുക സെഡ് ഉപയോഗിക്കുക ചില ആൾക്കാർ പേരിന് അർത്ഥം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാ അക്ഷരം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെ കെ എന്ന് പറയും എന്ത് ജെ കെ ആണോ അള്ളാക്ക് എന്ത് ജെ കെ അറബിയിലല്ലേ അക്ഷരം പേര് വരേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് വേണ്ട അർത്ഥം പറയാ ആ മഹതികളുടെ പേര് മഹാന്മാരുടെ പേര് റസൂർ ഉള്ളായത്തങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഹസൻ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല റസൂർ ഉള്ളായത്തങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പിറ്റേത്ത പ്രസവം ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുകയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം നടന്നപ്പോ ആരും റസൂൽ ഉള്ളാഹിസ്വലം നേരത്തെ പ്രസവത്തിൽ നടന്നപ്പോ പേര് പിളിച്ചു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നേരത്തെ വിളിച്ചു പോകണ്ടാന്ന് കരുതിട്ട് ആരും റസൂൽ ഉള്ളാഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബി വറുതിയുള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിലെത്തി വിളിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ രണ്ടാമത്തെ മകനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആരും റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളും മടിത്തട്ടിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചുകൊടുക്കും എന്തൊരു സുന്ദരമായ സന്തോഷാണ് എന്റെ മകൾ പ്രസവിച്ച രണ്ടാമത്തെ പൊന്നുമോൻ സൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ആദരവോടെ വാങ്ങി അഹമ്മില്ല ഒരു ഉമ്മ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയെ ഫാത്തിമ പേര് വിളിക്കല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മോൻക്കും പേര് വിളിക്കല്ലേ അപ്പൊ അലിയാർ തങ്ങൾ ചെറിയൊരു രതിരിഞ്ഞടി മാലിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ പേര് വിളിക്കല്ലേ അലിയാർ തങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരും വിളിച്ചു വയ്ക്കും ഇതിന്റെ പേരും വിളിച്ചോ എന്താ പേര് പേര് ഹർബ് ഇതെന്താ വർച്ചന് മുണ്ടിയ പൊറാട്ട എല്ലാത്തിനും ഹർബന്നെ ഇടുന്നതിനൊക്കെ ഹർബന്നെ അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളായിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ പേര് മാറ്റണം പേര് നമ്മൾ മാറ്റ എന്താ പേര് മഹാന്മാരുടെ സദാത്തികളെ വറക്കുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ സുഹാബിന്റെ പേര് ഉടനെ തന്നെ മോന്റെ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്തു അന്ത സഹിൽ ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ പേര് സഹിലാണ് പേര് മാറ്റണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർ ഓരോ പേരിടുമ്പോ അർത്ഥം ചിന്തിക്കൂലാലോ ഒരു ഉപ്പ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇടുകയാണ് പേര് ജാമീദ ഒരു പേര് ഇടുക ഇട്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യാനാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ കുട്ടി ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉള്ളു പൊള്ളയായ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ബഗിഡ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം മലയാളത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തോന്നിയ മാസങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുക ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ മഹാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും പക്വതയുമുള്ള ആ ഒരു നല്ല വളർച്ച മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ ഹലീഫ ഉമർ ഉൽഹത്താബ്ഹുവിനോട് പറയുകയാണ് ഓ ഹലീഫ മഹാനായ ഉമർ നിങ്ങളെ എന്റെ പേരിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ പേരിലും ചെറുതല്ല വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ട് മഹാനായ മൃഹത്താപിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ പേരെന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്ന എന്റെ പേര് ജ്വലി എന്നാണ് എന്താ പേര് ജ്വലി ജ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ജ്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നു പറയാ വണ്ട് വണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ പറയാ ഒരു കറുത്ത വണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് അള്ളാഹുവാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയാ കറുത്ത വണ്ട് വണ്ട് വണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് ഫോം വിളിക്കാനും വിടൂല ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് ഖുറാൻ ഓതാനും വിടൂല ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാനും വിടൂല ഒന്ന് നല്ല പോലെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും വിടൂല ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഈ വണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകും മൃഹത്താപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജ്വലാണ്
അപ്പാ മകൻ പറയുകയാണ് ഒരക്ഷരം പോലും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഖുർആാൻ നോക്കിയിട്ടോ കാണാതെയോ താൻ അറിയില്ല മഹാനായ അമീർ മുമിനി ഉമർ ബുഹത്താബ്രുദ്ധങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന ഖലീഫ മഹാനബറുകൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മകനെ നന്നാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മകനെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മകന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയിട്ടില്ല മകനല്ല ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി അള്ളാഹു നമ്മളല്ലേ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇത് ആ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഉമർഹത്താപ് തങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വിഷയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഓരോന്നോ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് വിരലുകടിച്ച് സങ്കടത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ മക്കളെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ നന്നാക്കണം മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം മക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നന്നാക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി സുബാനല്ല മെനഞ്ഞാന്ന് ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ കോളേജിൽ ഹെൽഫുലിന് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സെക്ഷൻ കയറിയിട്ട് അവസാനം ഇന്റെ അടുത്ത് എത്തും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓദിച്ചു ഓദിച്ചപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയാ എന്നാ ഈ കുട്ടിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ അറിയോ ഈ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് ഖുറാൻ ഓതുന്നവനാണോ എന്നൊന്നും രക്ഷിതാവിന് അറിയൂല കാരണം ഓനത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം വേണ്ടേ ഓനത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം വേണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അയക്കാന്നല്ലാതെ എന്ത് ഖുറാന് എന്ത് ഹദീസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ വരട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എത്ര നല്ല രാഹത്തിലാണ് ഏഴ് മണിക്ക് മദ്രസയിൽ പോയാൽ ഒൻപതര മണിക്ക് അതിർസ് വീട്ടിലേക്ക് വരിക രണ്ടര മണിക്കൂർ മദ്രസ പഠനം കിട്ടി ഇന്ന് ആരാ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വേദനയോട് പറയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ അയക്കാണ് അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ടോട്ടൽ കിട്ടി എന്ത് ഇല്മ അവിടുന്ന് കിട്ടുക ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിരീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ പറയ ഭാഗികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുക കുട്ടി അഞ്ചു മണിക്ക് കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി അഞ്ചര മണിക്ക് സുബിഹിക്ക് പോവാ കലാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂൾ നന്നായി പഠിക്കണം മദ്രസ പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഖുർആാൻ പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയോടോ നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നാകുക എങ്ങനെ മക്കളെ സ്വഭാവം നന്നാ ഖുർആാൻ മക്കൾ തൊട്ടോ മക്കൾ ഖുർആാന്റെ തജീത് പഠിച്ചോ ഒരു ഫാത്തിഹ മക്കൾ കാണാതെ പഠിച്ചോ ഒരു സൂറത്തൽ ഫലക്ക് മക്കൾ ഓതിയോ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രകാശം ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നോ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രകാശം തലച്ചോറിലേക്ക് പോയോ ഇല്ലല്ലോ കേറുമ്പം തന്നെ സ്കൂൾ അങ്ങ് തടിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം വരെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും കണക്കിലൊക്കെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഖുർആാനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വജ്ജഹ് തോതിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികൾ ഓതും ഒരു കുട്ടി ഓതാണ് വാന മിനൽ മുസ്ലിക്ക് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അല്ല കാത്തോട്ട് വമാന മിനൽ മുസ്ലിക്ക് എന്നല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ വാന മിനൽ മുസ്ലിക്ക് നാട്ടു ഓത് തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് മുസ്ലാഫ് മുന്നിൽ വെച്ചോടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടി ഉഷാറായിട്ടോതാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലമാറാ സോനെ ഞാൻ വെച്ച് ഖുറാനിലും അലമാറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ ഖുറാനിൽ പറയാത്തൊരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ അലമാറിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വിഷയം അലിഫി ലാമി മീമോർ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി കൂട്ടി വെച്ചത് അലമാറാകും അതെങ്ങനെ നീട്ടേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ചെറുതാക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വലിക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ടോത് ഉണ്ട് ഈ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ മക്കൾ പഠിച്ചാൽ എവിടെ നീട്ടണം എവിടെ ഇത് ആമ ചെയ്യണം എവിടെ തജ്വീത് അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഒപ്പം മരിച്ചാലോ ഈ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ചങ്ങായി മരിച്ച് കബർ കിടുമ്പോ മോൻ ഇങ്ങനെ ഓതുക നല്ല ഓത്തി കോലത്തിൽ ഓതുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോനെ എന്റെ മരിച്ച ഉപ്പാക്ക് ഹദിയ ചെയ്തു എന്റെ മരിച്ച ഉമ്മാമാക്ക് ഇത് ഹദിയ ചെയ്തു കബർ കിടന്നിട്ട് ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമ്മയും പഠിച്ചോനെ ഇമ്മാതിരി യാസീനാണ് ഇങ്ങനെ മരിക്കണ്ടില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇമ്മാതിരി യാസീനും ഖുറാന്റെ ഹത്തു
ഒരു ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും ഒരു ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുക ഒരു ചെറിയ ട്യൂഷൻ കുറാൻ പഠിക്കട്ടെ എങ്ങനെ യാസീൻ ഓതണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരിച്ച് കബർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു യാസീൻ കബർക്ക് കിട്ടണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ കിട്ടണ്ടേ ഒരു നിലക്കും ഓതാനറിയാതെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് എത്രയാണ് സുബാനുല്ല മുസ്ലിമാണ് പേര് പക്ഷേ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഒരു അവർ ഒരു അർത്ഥം പോലും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയൂല്ല ഓതാനോട്ട് കിട്ടൂല്ല ഫാത്തിഹ തന്നെ ഓദ്യോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വളരെ ഗൗരവമായി സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിഷയമല്ലേ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല സ്വഭാവം നല്ല സംസ്കാരം നല്ല ബുദ്ധി എല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ നമ്മൾ തൊടുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമദാനിലല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ പൊടി കെട്ടുന്നത് റമദാനിലല്ലേ ഒരു പേജ് ഓതുന്നത് എന്നും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരര പേജ് ഓതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബം ശരിയില്ല ഭാര്യ ഭർത്തർ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ല മക്കൾക്ക് രോഗം നിപ്പ വൈറസ് എന്ത് വൈറസാണ് വൈറസ് മാറി മാറി കളിക്കുക തന്തയില്ലാത്ത വൈറസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് തന്നെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ പോകാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതങ്ങെടുത്ത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ ഒന്ന് ഓതി നോക്കിയങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഫത്തുഹ ഓതി നോക്കിയങ്ങൾ ആ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫത്തുഹ വരികയാണ് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നം തീരുകയാണ് നിന്റെ കടങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വീടി പോവുകയാണ് എത്ര വലിയ സുഹറുണ്ടോ സുഹറൊക്കെ ബാത്തിലായി പോവുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വിശുദ്ധമായ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങളറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താന സന്തോഷത്തിന് വകയുള്ള ധാരാളം അയത്തുകൾ ഇറക്കി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മഹാനവരുകൾ സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ കഹഫ് ആ സൂറത്തുൽ കഹഫ് മഹാനായ ഉസൈബ് ബിൻ ഹുദൈർ റലി അള്ളാഹു പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനവരുകളെ കഴുതയെ അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മൃഗത്തെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു വലിയ രണ്ട് കയറുകൊണ്ട് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടു വലിയ രണ്ട് കയറുകൊണ്ട് തൊഴുത്തിൽ കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഹുസൈബ് ബിൻ ഹുദൈർ റലി അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം രാത്രി സമയമാണ് ആ രാത്രി സമയത്ത് മേഘം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് കുതിരയെ നോക്കുന്ന സമയം കഴുതയെ നോക്കുന്ന സമയം ആ കഴുത കെട്ടിയ രണ്ട് കയറും പൊട്ടിച്ച് കഴുത ഇങ്ങനെ ഓടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കഴുത ഇങ്ങനെ വിഭ്രാന്തിയോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം മഹാനായ സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം പൂർത്തിയാക്കി നേരം വെളുത്ത ഉടനെ തന്നെ മഹാനായ ഹുസൈബ് നേരെ പോകുന്നു ആരംഭ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിയെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഓതുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിലോ തെഴുത്തിൽ കുതിരയെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കുതിര കയറ് പൊട്ടി ചോടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായ അവിടുന്ന് ആ സാധനം ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പോകുന്ന സമയം ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനെ നീ സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മേഘം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ കണ്ടത് അത് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതേ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം ഇറങ്ങുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തി ഇറങ്ങുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലാകമാർ ഇറങ്ങുന്നതാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെ ഓതുന്നുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓത്തില്ല വീട്ടിൽ മങ്കൂസ് മൗലിതില്ല മഹദൂമുമാർ കേരളത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്ന സമയം 
കോളര രോഗങ്ങൾ വന്ന സമയം ആ മഹദൂമുമാർ കൊണ്ടുവന്ന മങ്കൂസ് മൗലുതുകൾ എടുക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഒരാൾക്കും അറിയാതെ പോവുകയാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരൽപ്പം ചെല്ലി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന സമയം ഇപ്പ വൈറസ് പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന സമയം മഹദൂമുമാർ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ മഹാന്മാർ നിലനിർത്തിയ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസുകളോ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ ഒരു മയ്യത്ത് പോലും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനില്ലാതെ അതേ മറവ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഒരാളും മുന്നോട്ട് വരാത്തൊരു ചരിത്രം അത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാണോ അള്ളാഹു എല്ല ബലായിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ എടുക്കപ്പെട്ടു പോയത് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയാത്തത് നിന്റെ മകൻ എട്ടും ഒൻപതും പത്തും പഠിച്ചു പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ഒന്ന് റാഹത്തിന് പൊതു എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ മുൽക്ക് സൂറത്ത് തെറ്റാതെ ഓതാൻ എന്തേ ഉപ്പാക്കുമാക്കും ആ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും എല്ലാ വിധത്തിലും അവർക്ക് നോളജ് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മീയമായുള്ള അറിവ് ഒന്നും ആ കുട്ടിക്കല്ല നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യം അറിയില്ല കുനൂത്ത് അറിയില്ല സുബീസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ രണ്ടും നല്ലോണം പൊന്തിക്കുന്നു എന്തെന്നാ ഓതുവാഹു ആലപ്പി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും അറിയാതെ മക്കളെ ഈ നിലക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ തേടിയെത്തുന്നത് മക്കളെയെല്ലാം നന്നാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പതിയെ പതിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാർ പറയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദിവസം സുദിനം ഖുർആൻ ഓതാത്ത ദിവസം കരിദിനം അത് ഉറപ്പ അത് ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ വെന്താത സന്തോഷാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ തീർക്കുന്നവർ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ തീർക്കുന്നവർ അതേ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഹത്തുമ തീർക്കുന്നവർ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ തീർക്കുന്നവർ അറിയില്ലേ മഹാനായ അതേ മഹാനായ സൈദുന അമീറുൽ മൊമിനെബിൻ അഫ്വാൻ ഞങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവരികളുടെ വഫാത്ത് വരെ എത്ര ആഴ്ചയാണോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ ഞങ്ങളുടെ വഫാത്ത് വരെ എത്ര ആഴ്ചയാണോ പിന്നിട്ടത് ആ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഓരോ ഹത്തുമ കൂട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ വഫാത്ത് വരെ എത്ര ആഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്ര ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ മഹാനായി ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാനങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തൊരു മഹത്താണ് എന്തൊരു മഹത്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ശത്രുക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് വെട്ടുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാനായ ഉസ്മാനി ബെനഫാൻ തങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രക്തം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഉസ്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി മോനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി കേട്ടോ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ മേലെ മഹാനായ ഉസ്മാന് ബിൻ അഫാന് തങ്ങളെ രക്തം ആ ആയത്തിന്റെ മേലെ പോയി വീഴുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് അലഹമുല്ല ഞങ്ങൾ റഷ്യയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ബുഹാറയിലുള്ള വലിയ മ്യൂസിയത്തിൽ ആ മുസഫ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പോയപ്പോ ഉസ്മാൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ അവിടെയുണ്ട് യഥാർത്ഥ കോപ്പി ആ മുസഹഫിന്റെ പേജ് നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രക്തം ഈ ആയത്തിന്റെ മേലെ ഉറ്റിയത് കാണാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു അത്തരം മഹത്വകൾ അടുക്ക ധാരാളം എത്താനും സിയാറത്തിനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര മഹാന്മാരാണ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഹത്ത് മുതിർക്കുന്ന ആളാ ാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഒരൽപ്പം താമസിച്ചു വൈകി വന്ന ആളാണ് ഈ കിരിമാഹു 
ഇക്കിരി മാറുതി അവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടൂല ഖുർആൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടാതെ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് പഴയ ആൾക്കാരും സഹപാഠികളൊക്കെ പറയും ഇക്കിരിമ എത്രയാണ് നീ റസൂർദാന ചീത്ത പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് റസൂർദാന കരിവാരിത്തെച്ചത് എത്രയാണ് നീ മഹാന്മാർ തെറിവിളിച്ചത് എന്തേ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് മഹാനായി ഇക്കിരിമ റൊതി അള്ളാഹുത്താല അനുഭവം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ പ്രിയതമനോട് വല്ലഭയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ യജമാനായ റബ്ബ് ഹാദാ കലാം റബ്ബേ ഹാദാ കലാം റബ്ബേ ഇത് എന്റെ യജമാനന്റെ സംസാരമാണ് എന്റെ നേതാവിന്റെ സംസാരമാണ് അവനുമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുമായുള്ള സംസാരത്തിൽ രസം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാളും ഹറാമായ സംസാരങ്ങളിലും ചാറ്റിങ്ങിലും സം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സമാധാനമുള്ള സംസാരം അള്ളാഹുവോടുള്ള സംസാരം തന്നെ ഈ കിരിമറുതി അള്ളാഹു അനുഭവ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പടപൊരുതിയിട്ട് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുമാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന് ഇക്കിരിമറുതി അള്ളാഹു സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാനായ സയ്യിദിന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം തഴയുമ്പേക്ക് ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമെങ്കിൽ തീർക്കണേ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആാൻ ഹത്തുമിന്റെ പരിപാടി തീർന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ തീർക്കുക ഈ ഹദീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ഇബിന് ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം റതി അള്ളാഹുനു തങ്ങൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഹത്തുമ തീർക്കാത്തവനോട് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല അവനോട് ഞാൻ തീരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം റതി അള്ളാഹു അനുഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തു മുതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം നിയമത്തുണ്ടാകും ധാരാളം വർദ്ധനവുണ്ടാകും ധാരാളം വറക്കത്തുണ്ടാകും അതല്ലേ മഹതിയായ കൈറോസിറ്റിയിൽ രാജ്ഞി കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കബറ് കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കബറ് കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ കബറിൽ പോയിരുന്ന് നിസ്കരിച്ച് ആ കബറിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ കബറിൽ വെച്ച് നിർവഹിച്ച് ആ കുഴിച്ചു വെച്ച കബറിൽ മഹാനായ നഫീസ് ഇരുന്ന് നൂറ്റി ചില്ലാനം ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തുമ് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഓതി തീർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നഫീസ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാന്റെ വർക്കത്തോട് നമ്മളൊക്കെ കബറ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരട്ടെ കുടുംബം നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ദുവായിലേക്ക് കടക്കാം മക്കളെ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ പറ്റൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധന വെച്ച് മക്കളെ നന്നായി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മളും ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ ഹത്തു മുതിർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുക കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മാരകമായ ഒരു വൈറസും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരൂല അതിൽ എല്ലാത്തിനും മരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയമായി എല്ലാം നിൽക്കും അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വാർഷികത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ പഠനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വഭാവവും വിശുദ്ധിയും നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രേരമാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഒരൊറ്റൊരു സംഭവം മാത്രം നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ 
ആ ഉമ്മാനെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയം വേണോ സ്നേഹിക്കണം സൈദത്തിന് അങ്ങകല ജന്നത്തിൽ മഴയിൽ കിടക്കുന്ന ഹദീജത്തിൽ കുബറാഹുഹയുടെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹദീജലുവിന്റെ ദിവസ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര സന്തോഷ റസൂ തങ്ങൾക്കുണ്ടാവും എന്നറിയൂ ആ ഹദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഒരല്പം പറഞ്ഞ് ആ ഹദീജ ബീവിയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാത്തിഹോദി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അള്ള അതിന് ഉത്തരം തരണോ ഇൻഷാ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അനുകയുടെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നാളെ രാത്രി ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അൽമദീനയിൽ ഹദീജ ബീവിന്റെ നല്ല ആണ്ട് നടക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മടക്കരയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി തരും ഇൻഷാല്ല റസൂലായി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമല്ലേക്ക് ആയിഷബി വറതി അള്ളാഹുനോട് റസൂലായി തങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹദീജ ബിബിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും കുറെ പറയുമ്പോൾ ആർക്കാരും ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റൊരു ഭാര്യനെ കുറിച്ചും ഈ ഭാര്യനോട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീബ് പറയാണ് മാ വെറുത്തു അഹദും നിസായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായി വസ്ലമങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോട് എനിക്കൊരു വെറുപ്പില്ല ദേശമില്ല പക്ഷേ മാവിർത്തു അല ഹദീജ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഐഷ ബീബ് പറയാൻ ഹദീജ ബീബിനോട് ചെറിയൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒന്നും പറഞ്ഞോട് എന്നാൽ ഹദീജ ബീനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്താ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബി വറതി അള്ളാഹുനെ ഐഷ ബീബി മാർ അയ്തുഹ ഞാൻ ഹദീജ ബീവിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലോ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ആയിഷ ബീവിനെക്കാട്ടി സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പറ്റാന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാലോ സൗന്ദര്യ പണക്കുമല്ല ഭംഗിയുടെ വിഷയത്തിലും അല്ല എന്നാലും ആയിഷ ബി പറയാണ് ഹദീജ ബീവിനോട് ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഐഷ ബി വറുതി അള്ളാഹുവനെ തന്നെ പറയുന്നു വസ്ലം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഹദീജ ബീവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ പിരാന്ത് കയറാതിരിക്കും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഹദീജ ബീവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും പറയൂന്ന് മാത്രല്ല ഐഷബീബി പറയാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ അതായത് ഹദീജാബീബിന്റെ മധു ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് ഒരു ആടിനെ പോയി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് ആട്ടിനെ അറക്കും ആടിനെ അറക്കും അറക്കൂന്ന് മാത്രല്ല ആടിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഇറച്ചികളും കഷ്ണം കഷ്ണാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഹദീജ ബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഹദീജ ബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഹദീജ ബീബിന്റെ പേരിലുള്ള ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പേര് എങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ ഹദീജ ബിബിന്റെ മധു ഇങ്ങനെ പറയാ ആട്ടിനറക്കുക ആ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഉസ്താദ് മഹാന്മാരെ മൗലുദി അല്ല മഹാന്മാരെ മൗലുദി അല്ലിട്ട് ഇറച്ചിയും ചോറും കൊടുക്കാൻ എവിടുന്നാ തെളിവ് ഇതന്നെ തെളിവ് റസൂൾ തങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ തെളിവ് ഹദീജ ബിബിന്റെ മധു പറയാം ഹദീജ ബിബിന്റെ മധു പാടുക എന്നിട്ട് ആട്ടിനറക്കുക എന്നിട്ട് ഹദീജ ബീബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷ ബീബ് പറയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് എന്തേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹദീജ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കുറെ ചേർക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു കാണുന്നില്ലേ ഒരു ഹദീജ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ എപ്പം നോക്കിയാലും ഹദീജാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അലഹി വസ്സലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീജയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് ഹദീജയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഹദീജയിൽ നിന്നല്ലേ അള്ള എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് ആ ഹദീജയിൽ നിന്നല്ലേ അള്ള എനിക്ക് സന്താനത്തെ തന്നത് എന്റെ കാലിന് എന്റെ കാലിന് കല്ല് കറുകൊണ്ടിട്ട് രക്തം പൊട്ടുന്ന സമയത്തും എന്നെ അതാ ജനങ്ങൾ ഭ്രാന്തന് വിളിക്കുന്ന സമയത്തും എന്നെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പലതും പറയുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് സമാധാനം തന്ന ഹദീജ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടത് മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച ഹദീജ ഞങ്ങൾ പറയാണ് നീ പറയുന്ന പോലത്തെ പെണ്ണല്ല ഹദീജ 
എന്റെ വിഷമഘട്ടത്തിലും സഹായിച്ചു സന്തോഷഘട്ടത്തിലും സഹായിച്ചു എന്നെ ഈ നിലക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച പെണ്ണാണ് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരൊറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ആരംഭ വസ്ലാഹുസ്ലമങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത അതേ ജബുലിന്നൂറിന്റെ മേലെ ഇറാഗുഹയുടെ മേലെ ഈ ധ്യാനമിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അറിയുന്ന ചരിത്രം ആണെങ്കിലും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ഇറങ്ങിയ വാർഷികമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അതിന് ചാരുത വരികയാണ് ഒന്നുകൂടെ അതിന് മധുരം കിട്ടുകയാണ് ആ ബഹർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളി തങ്ങൾ ജബലിന്നൂറിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതി അള്ളാഹുവനഹ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതാ ഡിഫിനിലാക്കി പാത്രത്തിലാക്കി കൊണ്ട് ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹുവനഹ റസൂറുള്ളി തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ മക്കത്ത് പോയാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കയറാനും ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ഇറങ്ങാനും സമയമുണ്ട് ആ ജബലിന്നൂറിന്റെ മേലെ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹദീജ ബീവർ റതി അള്ളാവിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് മേലെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അല്ലേ മക്കളെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ താഴെ റൂം കൊടുക്കും ഭർത്താവ് മേലെയായിരിക്കും വിളിക്കും നമ്മളെ കെട്ടിയോളാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ സുലൈമാനി വേണേൽ വേണേൽ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് കുറിച്ചാൽ മേലേ കൊണ്ടുവരാനൊന്നാവില്ല എന്തല്ലേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇതല്ലേ നമ്മളെ സ്നേഹം ഇതല്ലേ നമ്മളെ ഐക്യം ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാവിന് ഭക്ഷണ പൊതിയായി ജബലിന്നൂറിന്റെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാണ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി കയറി തുടങ്ങുമ്പോ അതാ കാണുന്നു മഹാനായ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹുവൻ കയറി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ടു കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നേരെ ജിബിരി ലോടി ഈ ലഹദുറത്തി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ഓ നബിയേ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭയത വരുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ പാത്രവുമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നബിയെ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബോട് പറയാണ് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഹദീജ് ബിബി താഴെ നിന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജബലന്നൂറ് ആ പർവ്വതം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഹദീജ ബിബി നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളി തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു നബിയെ ആ ഹദീജ ബീബ് റതിയുള്ള വന്നിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നാൽ ഒരു വിശേഷം എന്റെ വക ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം എന്റെ ഒരു സന്തോഷം പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് ഹദീജ ബി വറതിയുള്ളവനുഹയോട് പറയണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നൊരു സലാം അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു സലാമു ഹദീജ ബീവിക്ക് പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ജിബിരിയിലാകുന്ന എന്റെ ഒരു സലാമും ഹദീജ ബീവിക്ക് പറയണേ അറസൂലല്ലോ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സുബാനല്ലോ ാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹുവനുഹ വന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമും എന്റെ സലാമും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സന്തോഷവും കൂടി ഹദീജയോട് പറയണം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹദീജ ബീവിക്കൊരു വീടുണ്ട് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹദീജ ബീവിക്കൊരു മണിമാളികയുണ്ട് ആ മണിമാളിക മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് നല്ല സുന്ദരമായ മണിമാളികയാണ് അതും പറഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബിബി മെല്ലെ 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 റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരിക റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഹദീജ ബി റതി അള്ളാഹ് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മോളെ ഹദീജ വിവരം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിവരം അറിഞ്ഞോ ജിബിരിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സലാമ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സലാം അല്ല പറഞ്ഞയച്ചൊരു പെണ്ണ് ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് പണ്ഡിതയാണ് തക്കുവയുള്ള ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അരയിക്കുന്നു സലാം എന്ന് സലാം അടക്കിയില്ല ഹദീജ് ബീവ് പറയാണ് പഠിച്ചോരെ അല്ല എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് സലാം അടക്കാനാണ് കാരണം അള്ള തന്നെ സലാമല്ലേ അല്ല തന്നെ സലാമാണല്ലോ പിന്നെന്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയാനാണ് എന്ത് സലാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തീർന്നിട്ടില്ല ജബിരിയിൽ അലൈ സലാത്തുവസലാമിന്റെ ഒരു സലാമും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ഹദീജ ർപ്പിക്കുകയാണ് അതേ രണ്ട് സലാമ് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഹദീജ് പറയുന്നത് രണ്ട് സലാമ് മാത്രം അവിടുത്തേക്ക് സലാം പറയാതെ എന്തൊരു സലാമാണ് നബിയെ അവിടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതാ സലാം പറയുന്നു നബിയെ അവിടുത്തേക്ക് സലാം മാത്രം പോരാ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദീജ് ബീബി സലാം അടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീജത്തുല കുബറാബി പ്രതി അള്ളാഹുവൻ കൂടെ നാട് സ്വർഗീയ ലോകത്തിലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഹദീജത്തുല കുബറാ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ ഏത് സന്തോഷ സമയത്തും പ്രയാസ സമയത്തും ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഉമ്മയുടെ ഭർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നന്മ നൽകണേ റഹ്മാനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ മഹതികളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഒരൽപ്പം മധു ഹദീജ് ബീവിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ചെല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണോ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉമ്മമാരുടെ ഉമ്മയാണ് അതേ ഉമ്മാത്തിൽ മോമിനീങ്ങളെ നേതാവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതേ ഹദീജ് ബീവ് റതി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് എപ്പോഴാണ് ഹദീജ് ബീവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതെന്നറിയുമോ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കാനുള്ള ടെന്റ് കെട്ടിയതെന്നറിയുമോ ജന്നത്തുൽ മല്ലയിൽ കിടക്കുന്ന ഹദീജ് അള്ളാഹു അനുഹയുടെ കബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് റസൂൽ ടെന്റ് കെട്ടുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഹദീജ് അബീവറതി അള്ളാഹു അനുഹയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ഹദീജ് അബീവയോട് പറയുന്നു മോളെ ഹദീജ 
ഈ മക്കയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ചീത്ത വാക്ക് കേട്ടത് എത്രയാണ് ശത്രുക്കൾ എന്നെ മർദ്ദിച്ചത് അതേ എനിക്കും എൻ്റെ സ്വഹാപത്തിനും വിശക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ച് എത്രയാണ് ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നത് സ്വന്തം ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത സമയം എത്ര സാധുക്കൾക്കാണ് ഹദീജ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഓ ഹദീജ ആ മക്ക ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഹദീജ ആ മക്ക ഫത്തായിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ആ ഫത്തായ മക്കയിൽ എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ നീ ഇന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഹദീജ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഒരൊറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മക്കം ഫത്തായതിന് ശേഷം അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്ര ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ കാഴം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയം മക്ക ഫത്തഹാകുന്നതിന് മുമ്പ് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ മക്ക കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബൂജഹലും ഒത്തുബത്തും ഷൈബത്തും അതാ വലിയ വലിയ പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തലയടിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് ആ കഴബയുടെ മുറ്റത്ത് റസൂലുള്ള കിടക്കുമ്പോ ആ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ള കാല് പിടിച്ചിട്ട് കഴബ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് മതാഫിന്റെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാന് റസൂലുള്ളാന്റെ കാല് പിടിച്ച് കറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മക്കം ഫത്തായതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനായിക്കൊണ്ട് അതാ സന്തോഷത്തോടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ചുറ്റും ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ള അതാ നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓരോ തവാഫിന്റെ ചുറ്റിന്റെ സമയത്ത് റസൂലുള്ള നോക്കുന്നത് ഖദീജ ബീവിയുടെ കബറിന്റെ നേരെയാ ിയുടെ കബുറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് ഓ ഹദീജ ഇത്ര സ്വതന്ത്രമായി കൊണ്ടൊരു തവാഫ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് കാണാൻ നീല്ലാതെ ആയി പോയല്ലോ ഹദീജ ശത്രുക്കൾ എന്നെ വലിച്ചേച്ചതല്ലേ നീ കണ്ടത് എന്നെ മർദ്ദിച്ചതല്ലേ നീ കണ്ടത് എന്നെ കല്ലിപ്പാരി എറിഞ്ഞതല്ലേ നീ കണ്ടത് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച സമയത്ത് എന്റെ തലയടിച്ച് നിലത്ത് വിഴുകുന്നതല്ലേ നീ കണ്ടത് ഞാനിപ്പോ സ്വതന്ത്രനാണ് മക്ക ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാണ് ഇങ്ങനെ റാഹത്തുള്ളൊരു തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങകല ജന്നത്തിൽ മുഴല്ല നോക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ള വിതുമ്പുന്നു റസൂലുള്ള ആന്റെ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ അമ്മാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദീജ ഉമ്മയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സൂളാഹി തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹിലുബൈത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്നേഹം നൽകണം റഹ്മാനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ ജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീ ജബീബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചുമ്മയാണ് ഹദീജത്തുൽ ഖുബറാബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ ആരം റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ എന്ത് വിഷയം പറയുന്ന സമയത്തും ഉടനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരുമ്മയാണ് ഹദീജ് അബി വറുതി അള്ളാഹു അനുഹ ആ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ അല്ലേ സാമ്പത്തികമായി വിഷമില്ലാത്തവൻ ആരും ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തവരില്ല നേരെ മറിച്ചോ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീടില്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ അലഹമുല്ല 
ഇല്ലാത്തവർ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ നല്ല ലക്ഷ്യം വിലമതിക്കുന്ന കാറുണ്ട് എത്രയോ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഹാർട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു വൈറസ് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പേടിച്ചു പോയില്ലേ അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹം മറക്കാതിരിക്കുക ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ ഉമ്മയെ ഹദീജ ബീവിയെ പോലൊന്ന് ശിച്ചുവെങ്കിൽ സുഭാനല്ലാഹദീജവിയെ പോലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തൊരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിലീഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മതപഠന ക്ലാസുകൾ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ മഹഫുറത്തിന്റെ ആദ്യ പത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരെ കയ്യിലും കോടികൾ ഇല്ലെന്നറിയാം ലക്ഷങ്ങളില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹു എനിക്ക് നല്ല വീട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ കരുത് നല്ലൊരു വണ്ടി അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർട്ട് അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഉമ്മാന്റെ ദിവസോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് എന്റെ വിഷമം നിനക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടും മധു ഹദീജ് ബീവിനെ കുറിച്ച് പാടട്ടെ ഉമ്മമാര് ആ ജന്മത്തിൽ മഴയിൽ കിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ ഹദീജ് ബീവിയെ നോക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ജനീവിയോട് സന്തോഷം പറയണം ഇതിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലൊന്ന് കരുതി വെക്കണം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വാർഷികം എന്റെ മനസ്സ് തന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആഴത്തിനും ഓരോ രൂപവീതം നീയത്ത് വെച്ച് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ചോദിക്കുക ഒന്ന് മനസ്സ ിരുത്തി വെച്ചോ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വെച്ചോ രണ്ടു പേരും മധുഹ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഹദീജ് അബീവിന്റെ പേരിൽ മധുഹ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വെക്കുക ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഉസ്താദെ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരഞ്ഞൂറോ ഒരായിരമോ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് വീട്ടിയാലും മതി ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് കരുതോ നിങ്ങൾ ഹദീജ് അബീവിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് കരുതോ ഉമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഈ ഹദീജ് അബീവിയുടെ പേരിൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ സ്നേഹം ആ ഉമ്മാക്ക് അറിയിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ആഭരണത്തിന്റെ ഒരു വക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കെങ്കിൽ ആ ഹദീജ് ബീവി അത് കാണുമല്ലോ എത്ര സൈനബാന്ന് പറയുന്ന മോക്ക് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമസ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് കുടുംബത്തെ പോറ്റിയത് എത്ര കാരക്കത്തോട്ടാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അക്ബർ ജബീവിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് കരുതണം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതണം ഇൻഷ അല്ല എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്റെ രോഗം ഇതോടെ തീരണം എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം ഹദീജബീവിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് തീരണം നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് പറയണം മനസ്സിലൊന്ന് കരുതോ ഒരു രണ്ടു പേര് ഹദീജ് അബീബിന്റെ പേരിൽ മധുഹ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതല്ലേ അല്ലേ ഇൻഷാഹ് ഞാൻ ഒരു ഒരൊറ്റൊരു സംഭവം പറയാ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് കാസർഗോഡായിരുന്നു പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഒന്ന് റാഹത്താകാനുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം മാറാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഹദീജ് അബീവിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക നില കരുതി നല്ല പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ശേഷം അറിയാൻ സാധിച്ചത് അത് പൂർണ്ണമായും ഫത്തുഹായി അലഹമില്ല എന്തൊരു കറാമത്തറിയങ്ങൾ 
ഈ അടുത്ത് മൂന്നാഴ്ച ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഖദീജ വിവിനെ കൊണ്ട് ദേവർഷോല സലാം മുസ്ലിയാരനോട് പറഞ്ഞു നൂറും നൂറ്ററുപതും പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഖദീജ ബിബിന്റെ ഒരു മതത് കൊണ്ടാണ് വയല മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് തിരുനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത മാതൃകയാണത് ഖദീജ ബിബിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുക ഉമ്മാമ കല്യാണത്തിലെ വകക്ക് തരൂ അങ്ങനെയാണ് വറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുക ആ ഉമ്മാമാന്റെ പേര് കരുതിയാൽ അള്ളാഹു തലത്തിലും തീർച്ചയാണ് ജവാൽ ബൂലി ഹരിണ 
وجه رسولي وقدي جوال بتولي وبينا وجه رسولي وقدي جوال بتولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صغير كان رحمان قبول جينا رحمان كتركني رحمان وشد ما يا رمضان إن دراتريل مهديا يا خديجة الكبرى رضي الله عنها حبيبا يا رسول الله تنقل كشت بتر مهدي ما ما يدا بيري لنقل شلية مده جنة الوعلي رتي كن رحمان أو ما ما يدا بيري لاري كردي تسهاي كندو أبرك بركة تقولكني الله نعمة تقولكني الله रोगम माचने अल्लाह पाबं बुरुकने अल्लाह अनिग्रहम नलगने अल्लाह कड़ंगने बिटने अल्लाह खदी जतल कुबर रोधी अल्लाह वहीं है इड़ बेरीले ये द सहोदरी गनानो अबेरे कुंडे कड़ीन न आबेरे नंगलो कड़ीन न सहाय नंगलो कबरीले काहरतले क करीज नलगन नवर अल्मान द शफायत गुड़कने अल्लाह नाला खरतल رسول الله ان کئی بڑھ چھٹے رسول الله ان سمدم وانگیٹ سرات مال تنڈ میلے نڈکن گنیاد پرعاس پڑھن بو خدیج دیوین کنڈ سہائی کننا امم مارنی آگن مرحمان امان برکت گنڈ فاطمہ زہر بطولین پولی اللہ نل مکل امم مار مکل کنی نل گنے رحمان بجاه نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرك برني إيه بعدين بعدين برندا بير بشير كا الحمد لله الله بركة يدي إني أرى ها أروتر برنو لي الحمد لله إيه Apa yang anda lupa ini itu? Begum begum. Alhamdulillah. Eh? Umur Haji Allah Hu Barakat. Untuk para yang Alhamdulillah. Ustaz ini warga. Air mel Alhamdulillah Allah Hu Barakat. Tadi ada. Porten nalla mana bayi yang Muhammad pada Rasulullah itu nalar bangun. Rasulullah itu nalar beri yang ada. Ni doa aja yang mana ini doa itu perten suigiri kena gelar. Maya bayi yang ada sami itu doa aja itu suigiri kum. Mam turmadi report yang ada hadis lekaran. Allah kau ini suigiri. Kerikan ayah Rahmane, ni kabul je yang ayah Rahmane. Ini sahaya kita baru ni khai bangkel ayah Rahmane. Ni tati kade ayah Rahmane. Ini ayah beraya, ini ayah beraya. Orang orang air itu orang itu orang itu orang. Mula salah salah dengan Rasmila. Ayah beranak tu, untuk bayar nak korang. Alhamdulillah. Eh, sahdi kal. Alhamdulillah. Allah beri ni swigiri kade. Allah. Orang orang Alhamdulillah ni kabul je yang ayah Allah. Mula kalian asyik. موسیقی Untuk beri amal ibu bangat sana ada beri Allah Hu Taala berkat dia. Untuk beri Bismillah. Bukan apa dah khadijah bi berdiri Allah yang hendak berkat tuh. Ia Allah bersama Allah turut dek. Alhamdulillah. 
സഹോദരിമാർ കൊടുത്തേക്കണം സ്വർണാഭരണം ഒരു ഉമ്മയും നോക്കി നിൽക്കരുത് ഒരു സഹോദരി നല്ല സ്വർണ്ണ മോതിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ ഉമ്മമാർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസുനാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹദീജ് ബീബ് അറലി അള്ളാഹുവിനെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മാ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഹദീജ് ബീബിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിലാണോ ഈ സഹോദരി സ്വർണം നൽകിയതെങ്കിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദോഷം പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇമാന് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹിതായത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നീ തീർക്കണേ അള്ളാ ഈ സെക്കൻഡിൽ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ബറക്കത്ത് മഹഫറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂലിന് ഈ സ്വർണാഭരണ തന്ന ഉമ്മക്ക് നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അലഹമില്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ മറ്റൊരു പൈസ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അലഹമില്ല ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സഹോദരികളെ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ട് ഒരു ഉമ്മ മാത്രമാണോ ഹദീജ് ബീവിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്തയക്കുന്നത് കൊടുത്തയക്കണം ഈ എല്ലാ സഹോദരികളും റമില്ല അലഹമില്ല നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രണ്ട് മധുവും കൂടെ പാട രണ്ട് മധുവും കൂടെ ഹദീജ് ബീവിന്റെ പേരിൽ ചെല്ല ഇനിയും ഒന്ന് ഉഷാറാകണം ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ സ്വർണാഭരണം ഉമ്മമാരെ ഹദീജ് ബീവിന്റെ പേരിലൊന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉമ്മമാർ കൊടുക്കാൻ ആശവിച്ച് ഊരി തരുന്ന ണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസല്ല കാണുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ആ നൽകുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് പകരം സ്വർഗം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ശരീരത്തിൽ ഒരാഭരണങ്ങളും വെക്കാതെ കബുറിലേക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും അള്ളാഹു ആസ്വദിക്കാൻ നൽകട്ടെ പറഞ്ഞേ ആരോ പറഞ്ഞോ അലഹമില്ല ഒരു രണ്ടു പേരും മധുവും കൂടെ ചെല്ലല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ വാക്കിങ് പോരും ഇൻഷാല്ല അങ്ങ് പോരട്ടെ വേം വരി ഹദീജ് പിന്നെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മമാറെ മാത്താരും പെട്ടില്ലേ സ്ത്രീകളെ മകത്ത് ഒന്നായിക്ക് ഉമ്മമാറ് തരും ഇൻഷാല്ല റഹ്മത്തിന്റെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോകല്ലേ പാതിര സമയല്ലേ ഹദീജ് അബീവിന്റെ ദിവസമല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉമ്മമാരെ നല്ല ചാൻസ് ആണ് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ തീരാൻ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ഈ മാന് നന്നായി പുതുതായി പുതുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഹിതായത്തിന്റെ സ്ഥിതികാമത്ത് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ
ചേരുവാൻ പാടുന്നി പതികന്റെ ആശകൾ സദസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന പാപികൾക്ക് നഹുഫറത്തിന്റെ പത്തിൽ നീ പൊറത്ത് തരണേ റഹ്മാനേ നഹുഫറത്ത് തരണേ റഹ്മാനേ സുഹരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനേ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ തരുന്ന സഹോദരികൾ സഹോദരന്മാർ എന്താണോ അവരെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഹലാലായ മുറാദുകൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഹലാലായത് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ ഓ ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ ആ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നും ഉള്ളിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരി ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഇരുന്നാൽ ആ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോലെ കുറച്ചൊന്നും മുന്നോട്ട് ഇരിക്കും ആ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ട് കയറും നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോകല്ലേ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ബിസ്മില്ല ഒരഞ്ചാളും പാടൊന്നും പറയോ ഒരഞ്ചാളും പാട് അലഹമില്ല പറഞ്ഞോ തങ്ങള് ഇവിടുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞോ ഒരാൾ പറയോ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാവൻ ഇവിടെ ആരും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ആരുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഇനി അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ല ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാണ്ടല്ലോ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബിസ്മില്ല ആരംഭ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ആ ഒരാളൊന്ന് പറയും ബിസ്മില്ല ആരെ പറയാ അള്ളാഹു ഇല്ല വർക്ക് തരും ഇൻഷാ ഒരാൾ കൂടെ ഒന്ന് പറയും അതാരാ പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ആ എന്താ പേര് ഏ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞ അവിടെ അബ്ദുൽ ഹമീദിക്കും പറഞ്ഞു വേറൊരാളും പറഞ്ഞു അതാ നിസർ അങ്ങോട്ട് പോ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആരോ പറയാണ്ടോ ഇവിടെ ബിസ്മില്ല ആ സിദ്ദിഖാജി നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയേണ്ട ആളല്ലേ സിദ്ദിഖല്ലേ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സിദ്ദിഖാജിൻ്റെ ചെയ്ത് അലഹമില്ല അതൊക്കെ കനപ്പെട്ട വർക്കത്തുള്ളതാണ് കുറെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വർക്കത്തുണ്ടാവും ആ ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ പിരിക്കുന്ന ആളാ ഇനി ആരാ അലഹമില്ല ഇവിടെ ആരാ സാധ്യത നോക്കി നിങ്ങളിതാ അമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് വരട്ടിങ്ങോട്ട് ആ ഏ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നെ നിങ്ങളാരും അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ലേ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏ ഓൺലൈൻ ആരുണ്ടോ ആ ഓൺലൈനിൽ ആർക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് പറയണം പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ നല്ല വർക്കത്തുള്ള കൊടുക്കട്ടെ ഓൺലൈനിലുള്ളതൊക്കെ പ്രവാസികളല്ലെങ്കിലും ആ ഫാത്തിമ ഏ സ്വർണം കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല മകളെ കല്യാണം നടക്കാൻ അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹദീജബീവിന്റെ വർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അള്ളാഹ് നല്ല കബൂ
നല്ല ദിവസമാണ് നല്ല ഉമ്മ അല്ലേ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാലോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം ആരാരും ഇല്ലേ ഞങ്ങള് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ആ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇങ്ങോട്ടും നേരെ ഒരാൾ പറയും അവർ ആനാറി തറന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വിസ്മില്ല ഒരാൾ പറയും ഖുറാന്റെ ഒരു വറക്കത്തോടും മഹത്വോടും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ ഇൻഷാ കടങ്ങളുണ്ട് തീർന്നു പോട്ടെ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിഫയായി പോട്ടെ പഠനത്തിൽ വറക്കത്ത് കേട്ടെ നമ്മൾ കൊടുത്താലൊന്നും നഷ്ടമല്ലല്ലോ ഹദി ജബീബിന്റെ പേരിലല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാ ഉമ്മ കൊടുത്തത് പറച്ചോനെ അലഹമില്ല ഒന്ന് പറയാ ആരാ പറയാ ഒരു ആരാ തീർന്നോട്ട് ഓരോത്തർ ബിസ്മില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നല്ല നിയത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഇൻഷാ ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയും അലഹമില്ല ഏ അങ്ങോട്ട് എത്തണത്തർ ഇവിടുന്ന് പറയട്ടെ ആ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ പറയും ഒരാൾ പറഞ്ഞോളി ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു വല്യ വർക്കത്ത് വരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ഹദീ ജബീബിന്റെ ഒരു മതത് കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഓരോ മത് അല്ലെ അബ്ദുൽ ഇല്ല ആരാ ഒരാൾ പറയുക ആ എന്താ പേര് രണ്ടാൾ അതാ ഒരാൾ അവിടെ അതാ ഒരാൾ ഇവിടെ അതാ ഏ ആ മൂന്നാള് അലഹമില്ല പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ആരാ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് മൂന്നാൾ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ആ അള്ളാഹു വർഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആരെയും പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ടെ ഇവിടെ ആരാ വേറെ പറഞ്ഞേ ഏ ആ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്റെ സഹോദരി വീട് പണി ഉഷാറാൻ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ആരോ പറയാനുള്ളത് വിസ്മില്ല ഒന്ന് പറയ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആശിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആ നിങ്ങളെ പേര് പറയണമെന്നില്ല ചില ആൾക്കാരെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്ടിക്കണ്ട പേര് പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ വിസ്മില്ല ഒന്ന് പറയ് അതിലുണ്ടോ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സാധ്യത കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വേണേൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബൈത്ത് അല്ല ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവരും പറയണം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരും പറസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജത്തുൽക്കു ബാബീവിന്റെ വർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം കുടുംബത്തെ പോറ്റിയ ഉമ്മയല്ലേ എല്ലാരും പ്രശ്നത്തിലും അള്ളാഹു പരിഹാരം തരട്ടെ ഇനി ആരുണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഹദീജബീവിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരാ പഠിച്ചവരെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാ ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മില്ല ഒരാൾ അലഹമില്ല ഹദീജബീവിന്റെ വലിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല അവര് രക്ഷപ്പെടും എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടും ഇൻഷാ അല്ല ഒരു അറേശ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ഞൂറോ ഒരു അറുന്നൂറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് വിട്ടിയാൽ മതി ആ ആരാ ഒരാൾ പറയാ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ കടം വീടാൻ ഉമ്മ നല്ല സ്വർണ്ണ മോതിരം അലഹമില്ല ഇവിടുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞോ ആ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കടം വീടാ സ്വർണ്ണ മോതിരം അലഹമില്ല കടം വീടാൻ വേണ്ടി ഇതിങ് കുറച്ചല്ല പോയിരുന്നില്ല കൊറേ ഇങ്ങ് പോന്നോട്ടെ ഉമ്മമാർ അലഹമില്ല കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കൃത്യാ മതിയോ എന്നാ പിന്നെ അത് പോരാലോ കുറച്ച് ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല ഫാത്തിമ മകളെ കല്യാണം പ്രാഹത്തായി കഴിയാൻ എളുപ്പത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്താ പേര് റഷീദ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർഗത്തെയും മാറാവട്ടെ ിൻ 
നിങ്ങൾക്കുള്ള ജ്യോതി പുണ്യദീനി ശ്രീരാമിനെന്നും ഉത്തമ ബീവി ഉത്തമ ബീവി ഹുസൈനെ മർഹബാജ ാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എത്രമാത്രം തിളക്കമാർന്ന ആഭരണമാണ് അതിനെ കാഹളം തിളക്കമുള്ള ഈ മാന് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതായത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിഷമം തീർക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സഹോദരികളും സഹോദരന്മാരും ഓരോ മുറാതും മനസ്സിൽ വെച്ച് പറയുന്നവരാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് നിന്നെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ പകരം കൊടുക്കാൻ കഴിവ് റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹസാന എത്ര വിശാലമാണ് നിന്റെ കജനാവിൽ നിന്ന് തരുന്നവർക്ക് മുഴുവനും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹദീജ ബീവിക്ക് നീ കൊടുത്തവനാണ് ഔമാന നീ ഉയർത്തിയവനാണ് ാണ് ഞങ്ങൾ മധു ചെല്ലുന്നത് ഹദീജ ബീവിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് 
എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചാലും നിന്റെ ഹിഫലും നിന്റെ കാവലും നീ തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു തിന്നുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെയും നിന്റെ ഹിഫുല് നീ തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ കാവല് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ബിജാഹി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ അലഹമുലുലേഖ അല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുൽഹ കമ്മൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കമ്മൽ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ പഠനം നല്ല രീതിയിലാവാൻ അള്ളാഹുവേ അമ്മാൻ്റെ മുറാദ് നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആഭരണം നൽകിയ സഹോദരിയുടെ വിഷമം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല പഠനം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഒരു സഹോദരൻ ഭാര്യന്റെ കേൾവി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ അള്ളാഹുവേ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് എത്ര സ്വഹാബത്തിലാണ് റസൂർ അള്ളായിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമനീര് കൊണ്ട് എത്ര ശിഫ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ മുത്തുനബിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മഹാത്തിൽ മോമിനിയങ്ങളെ വർഗത്തുകൊണ്ട് നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹുവേ ധാരാളം മഹതികളെ മാസാണ് മഹാന്മാരെ മാസാണ് ഉമ്മാത്തുൽ മോമിയങ്ങളെ മാസാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തന്നത് അവരെ വസീലാക്കി ചോദിക്കാനാണ് ആ ഉമ്മമാരെ വർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സുബാനുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാക്കി അള്ളാഹു തല തരട്ടെ ആ നാളെ തരാം നല്ല റുസി അള്ളാഹു താല ഇനിയും ധാരാളം പോകാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നഫീസുദ്ദുൽ മിസ്ലിയാബീബിന്റെ ഹലറത്തുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നഫീസുദ്ദുൽ മിസ്ലിയാബീബിയോട് ആരെങ്കിലും മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രസവം എളുപ്പത്തിലാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതൊന്ന് കബൂലാക്കി തരണം എന്ന് ഫീസുദ്ദീൻ സിരാബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കളുണ്ടാകാൻ സ്വർണം മോചനം പറഞ്ഞ ഉമ്മ നഫീസുദ്ദീൻ സിരാബിന്റെ പേര് യാസീനോ ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ ഈ സ്വർണ്ണ മോദനം ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സഹോദരി നഫീസുദ്ദുൽ മിസ്ലി ആബീവിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൽ അവരെ ഹലാലായ മുറ അത് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നഫീസത്തുൽ മിസ്ലി ഹബീബിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഖദീജ് ബി ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പഠിച്ചു അനെ എത്രയാണ് ഉമ്മമാർ സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കാനല്ല അത് അറിയില്ല റഹ്മാന് അവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നഫീസത്തുൽ മിസ്ലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഷാഫി മാമുലും പേടിച്ച ഉമ്മല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ദ്വാരക്കാന് ഷാഫി മാമു പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് നഫീസത്തുൽ മിസ്ലി ഹബീബ് ഒരു മയ്യത്തും കവറടക്കൂല ീമീ കരുണാരാ തായുള്ള ഭീമീ 
നഫീസത്തിൽ റഹീ അല്ലാ കരുണ റീലാ ഞങ്ങൾ കണൈ തീടല്ലാ യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈ നബി മുഹമ്മദി മുൻജില ഖാലായത് മിൻജ ഹന്നമ ഫീ വാദി ഈശ്വരഫായി സ്വർഗത്തെ കൊതിതേറ്റം മണ്ണിംബേത്തെ ശരിയായി ഇബാദത്ത് കെടുത്തെ മുക്തെ റബ്ബി സല്ലി അലൈ നബി മുഹമ്മദി ഉൻജില ഖാലായത് മിൻജ ഹന്നമ ഫീ വാദി പ്രദാന പൊരുള ബീവി നഫീ സത്തിൽ റനി അല്ലാ പ്രമാണ റനി ലാ നങ്ങൾ കണൈ തീടം ലാ മികവാനെ കാറാമത്തും വളർമയും വീലായത്തും നികുതിയും ഷോറത്തും പെരുത്തെ മുക്തെ ആറബി സല്ലി അലൈ മുഹമ്മദി ഉൻജില ഖാലായത്തിമില്ല ഹന്നമ ഫീ വാദി ജിഗമാറ്റ കാരള് ബീവി നഫീസത്തിൽ റനി അല്ലാ ജിഗത്തരെ നിലാ ഞങ്ങൾ കണൈ തീടല്ലാ യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈ നബി മുഹമ്മദി ഉൻജില ഖാലായത്തിമില്ല ഹന്നമ ഫീ വാദി ഒരു നല്ല ദീനമല്ലോ ഉള്ള ഗീതമല്ലോ മേനി നിറയെ ഒരു നല്ല മുത്തി റസൂലിൻ ഉണ്ണാ ദിനമല്ലോ കള്ള് കുടി കൊള്ള സിനകൾ കൊടുമുടി കയറുമ്പോ ഉദയം ചെയ്തേറബി സുല്ലി അലൈ മുഹമ്മദി ഉൻജില ഖാലായത്തിമിഞ്ച ഹന്നമ ഫീ വാദി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ കബൂല് നൽകണേ അള്ളാ ഹഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോതിരങ്ങൾ നൽകിയ സഹോദരികൾ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇയത്താക്കി തന്നവർക്ക് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാ ബീവിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സഹോദരിയുടെ അതാ വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടാൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത്ഭുതകരമായി ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ീങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അള്ളാ ആഭരണം നൽകലിയ ഉമ്മമാരോ ഇവിടെ നേർച്ചകൾ നൽകിയ സഹോദരങ്ങളോ ഒരാളെയും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അള്ളാഹിൻ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ നൗഫലി അതുപോലെ തന്നെ അറഫാത്ത് കണ്ണഞ്ചേരി മുഹമ്മദ് അറഫാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബി എൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുബെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ വിഷമങ്ങളെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ കൂടിയിട്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അള്ളാഹുബെ ആ പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ല ഇഹ്ലാസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഞാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി നമ്മൾ ദ്വാരന്നാലോ ഇൻഷാല്ല ആ കുറേ സമയമായിപ്പോയി നമ്മൾ ദ്വാരക്കാ
അലഹമുല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും തരും എന്നറിയാം ആരെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അള്ളാഹു നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹു തരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ ഫത്തഹ് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിന് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് നീ ഇജാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ എത്ര ചെലവുണ്ടെന്നറിയോ അതിലേക്കൊക്കെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിന് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആ അലഹമില്ല ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുഹമ്മദ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മൾ നോക്കി ഇൻഷാല്ല ആ ആ സാന്ത്വനത്തിന് അയ്യായിരം തന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് വേറെയുണ്ട് അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലം കൊടുക്കുകയല്ലേ വലിയ വർക്കത്തുണ്ടാവും അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നല്ല വർക്കത്തുണ്ടാണ് നിശാല്ല അല്ലേ അള്ളാഹു നിയമത്ത് നേരട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലുക അത് ഫാത്തിമാ ബിബിൻ്റെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ചെല്ലുക ഫാത്തിമാ ബിബിൻ്റെ ഒരു സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആരംഭ റസൂലായി തങ്ങൾക്ക് മകൾ സ്പെഷ്യലായി ചെല്ലിയ ഒരു സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അല നൂരി അഹ്ലി ഹി ഫാത്തിമാവിൻ്റെ മാസവും കൂടിയാണല്ലോ ഒരു പതിനൊന്ന് നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിരുത്തി മദീന ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ചെല്ല നമുക്കൊന്ന് മദീനത്ത് പോണം ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോണം ഇൻഷാ അല്ല മദീനത്ത് പോകണം ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണം ഉമ്രക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ഉമ്രക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ ചെല്ലിക്കോളി നന്നായിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى مرك നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ നമ്മൾ ആമീൻ പറയുക മഹഫറത്തിൻ്റെ പത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആരും പറഞ്ഞോ ആറ് സ്ത്രീകൾ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിയമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് രണ്ട് സഹോദരികൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്തി അലഹമില്ല ഏകദേശം എല്ലാ ആൾക്കാരും നല്ലോണം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രായമുള്ള ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ എത്രയോ സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ മജുലിസ് മജുലിസിന്റെ കബൂലിയത്തിന് അതൊരു കാരണമാണ് അവർക്കൊക്കെ പതിനൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് നടക്കും
ഇഖാത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഉംറ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരി ക്യാൻസർ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം ഗൾഫിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവും മക്കളും ദീനിന്റെ ദീനിയാവാൻ വേണ്ടി അലർജി രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സുഖപ്രസവം കിട്ടാൻ ശരീരത്തിലെ മാരകമായ വേദന കിട്ടാൻ വീടും സ്ഥലവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മക്കൾ ഹാഫിലും ആലിമും ആവാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ വിവാഹം നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്നു കിട്ടാൻ വീടില്ലാത്ത പ്രത്യേകം ദ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ശരിയാവാൻ ഗൾഫിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈമാൻ സലാപത്താൻ ആക്രിപത്ത് നന്നാവാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി മക്കൾ ഒഹ്രവിയായ മുത്താലിമീങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഗൾഫിലെ ഷോപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട മകന് അത് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി കാലുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി ഇവരെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹാസനാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആക്കിപത്ത് നിന്നാകാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേറെ ആൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അള്ളാഹുത്തോൽ എല്ലാം സന്തോഷമായി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാളെ ഹദീജ ബീവ് റതി അള്ളാഹു അനഹൻ്റെ വലിയൊരു ആണ്ട് നിർച്ച ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നാളെ നടത്താൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കണം റമദാൻ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഹഫീസ ബീവിൻ്റെ ആണ്ടും റമദാൻ പതിനേഴിന് ബദരീങ്ങളാണ്ടും ആയിഷ ബീവിൻ്റെ ആണ്ടൊക്കെ നടത്താണ് അതിനൊക്കെ നല്ലോണം ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കും മൊമിനികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സഹായം നിങ്ങൾ തരികയാണെങ്കിൽ വല്ല ഹൈറായി അലഹമില്ല നിർബന്ധിക്കൂല ആരെങ്കിലും ഹദീജ ബീവിൻ്റെ വർക്ക് ഒരാൾ തുടങ്ങുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഇട്ട പഠിച്ചോനെ ഹദീജ ബീവിൻ്റെ പേരിൽ ഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാബിൻ്റെ പേരിൽ ആ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നെയ്യത്താക്കിയിട്ട് വലിയ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകി ഇന്ന് വരെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വേറൊരു പിരിവ് എടുക്കലില്ല എടുത്തിട്ടും ഇല്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു ആണ്ട് പരിപാടി നല്ല ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടി നെയ്യത്താക്കിയിട്ടാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് നിങ്ങൾ അവസാനം നമുക്ക് വാങ്ങാം മുസ്മില്ല അതും എന്തായാലും തരൂ അലഹമില്ല ആ ആ ഡോക്ടർ അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്തട്ടെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ പോയി ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ദ്വാരക്കാണ് സുദ്ധിക്കാജി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമം തീർത്തേട്ടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തരുമല്ലോ തങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാർ തരും ഷാല്ല സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു പോയോ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തരും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല കരുതിക്കൊള്ളും ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിലൊക്കെ അരിയും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ മുസ്മില്ല അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രസൂന ഈ നൽകുന്നവർക്കൊക്കെ നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എല്ല ഹലാലായ മുറാദും ഹാസിലായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഹദീജ് ബീവിൻ്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുട്ടികൾ വരും ഉമ്മമാർ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇങ്ങൊക്കെ ഞാൻ നാളെ ദ്വാരക്കും ഇൻഷാല്ല ദ്വാര ചെയ്യണം അലഹമില്ല എല്ലാരും നല്ല മറക്കത്താം 
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انا بدا شيخنا مريكود استاذ وفات اي بويا دوسمان നാളെ استاذنا درجه الله ورضيت يشوركتت അതുപോലെ തന്നെ അയ്യൂബ് ഖാൻ സാദി കൊല്ലം അങ്ങനെ ധാരാളം ആർക്കാർ മൺമറഞ്ഞു പോയ മാസം അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകന്റെ സഹോദരി മാനസികമായി വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മകൻ ഹെഫുദ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേറൊരാൾ അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ വലിയ ഹൗഫ് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> حمد كثيرا طيبا مباركا فيه جميلا جزيلا دائما بدوام ملك الله حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الشجرة الاسود النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وافضل الخليقة الانسانية واشرف السورة الجسمانية ومعدن الاسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الاصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبي ونطحت لوائه فأمنه عليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبؤث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا وارزق من معنا وارزق من عاننا وارزق من نوصانا للحج والأمر والزيارة وصائر المزارات المعلمة مع سحة والعفية يا أرحم الراحمين رسل اللهم مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الأليم وما مدحناه وما صليناه وما صلبناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا منهم وإلى حضرات صدات البدريين والحديين رضوان الله تعالى أن كل واحد منهم مجمعين وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخ السلسلة القادرية والدفاغية ونجبندية وصخر ورضية والتشتية والشاضلية وأصولهم وفروعهم الله تعالى أن بالواهد منهم مجمعين 
اللهم وإلى حضرات من دفن في هذه القرية في هذه البلدة من الأولياء والصالحين والصادة والصحابة روان الله تعالى إنهم مجمعين وإلى حضرات من نويناهم خاصة اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك يصلنا أمورنا مأرواحة لقلوبنا وأبداننا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا مجيب يا غفار يا الله يا غفور يا الله صادق لان باب بغلان دوش لان الله وشد ما يا رمضان اند مغفرة اند بطل آدية تراتر ننن لك كرم يرتن الله Allah huwe nangal odiyadum, nangal chaliyadum, nangal odiyadum, nangal padiyadum, nangal madhikalum Yallam adam bar rasoolullahi sallallahu alayhi wa sallam Tangal uda tiru hadaratu uda tiru Allah Avadun sabika ya sarwa ambiya mursali ngal hadaratu uda tiru tikana ya Allah Sarwa sahabatu khurafa ur rasudhi ngal badri ngal aimmat mujitahidu ngal مفسر المحدث والقطع أغياث أوتاد نقباء رجباء يد الله درجة النين اللي بهما نجا أدري جماهان مار مهار شهديق الله هو الشهداء كل صحابة أبا أمها تساتيد مشايخ مار حضرة المتيكة الله برتيج إن التراتر أنقل منسل الله هو دائرة أدم دائرة أدم سنيه تودا محبة تودا عاش في جنة مدخ جلي مدخ جلي فاتحة ودي وربان خيرات قل هدية جينا بهما أنا بطة مهدية يا سيدة تنا بيف خديجة القبرة رضي الله وينه يدا حضرة التكنة الله سيدة تنا بيف فاتحة زهرة بطول إن حضرة التكنة الله عيشة بيف رضي الله وينه يدا حضرة التكنة الله صفية بيف رضي الله وينه يدا حضرة التكنة الله رقية بيف رضي الله وينه يدا حضرة التكنة الله علي بن أبي طالب ذن الله حضرة التيك نعي الله نال مذهب بند إمامي غل البرموجنا يا بشد رمضان التين وفاضا يبا مالك رضي الله وينه وين حضرة التيك نعي الله سيدة رابي بن فيصة المصرية رضي الله وينه هيدا حضرة التيك نعي الله هي ناتين دجتي باعتو أندي أرغمنا دايرة لم سادات كل الصحابة الشهداء كل أولياء كل حضرة التيك نعي الله Orang baru mahaan maru dan mahadi kalu dia baru halorat tu lati ganai Allah. Ia masa mari lah ampratya kami semeri kudan dari kau dusta. Ada kami mula mahatto kalu nangal ustadu maru masai khan maru. Allah kuwe nangal kudum bangal bayri mada api dah kalu nangal marana patu wajah sarwa ruda halorat tu lami lati ganai Allah. Allah kuwe nangal dosa nangal kericcha ganai ganai Allah. Nangal dosa nangal puruk ganai Allah. Magfurat ninne lek terdia ni porut teramen ni janggal ke wakdanna ramalan ini dah anda amat tapatin dah ratri anu dinne od pagira samiyoti janggal chody kondo di ini second beri janggal jiwa jatil tetegal kutenggal wanda beri anu dinne janggal samadi kondo Allah janggal kuttam abodya mulla beri anu Allah ninne lek janggal karamu yartunno Allah Rahsia perasia megalegal ini, nanggal ke sambawiccha boye, tette gottengal, mudubenam ini sadusul bocce nanggal ke borutu darane Allah, nanggal ke borutu darane Allah, nanggal ke borutu darane Allah, nanggal abaya nanggal ke ni borutu darane Allah, nanggal ke maapun nalgane Allah, nanggal asista jiwidam ni nalgane Allah, samdoshatilakane Allah. Yanggal ke kamila ya iman nalgane Allah, ikhlas nalgane Allah, takwa nalgane Allah, warai nalgane Allah, sal sabawa mulla berakane Allah, nyafia ya ilmu nalgane Allah, khudayam sudia kita rane Allah, khudayam nanna kita rane Allah, Allah yang nanna kita rane Allah, niat nanna kita rane Allah, ikhlas rane Allah. Jiwa dah terdaya ramalan nan majayan taufiq dan lgana Allah nuskaram nasta padat tu nawaragal lah Allah nuskaram kala aku nawaragal lah Allah nuskaram uriwa aku nawaragal lah Allah khulur al qalb dan lgana Allah khusyuk al qalb dan lgana Allah ibadat ini nillazat dan lgana Allah madubiyam dan lgana Allah nangal ke nyafia ya ilmu yaiti terane Allah nangal 
ദുർസ്വങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇസ്സത്തിലാക്കണെ അള്ളാഹ് അതിന്റെ നമാ ഇന്ന ആവശ്യമായ സ്വതീലുകൾ തുറന്നു തരണെ അള്ളാഹ് ഇൽമിന്റെ എല്ലാ തറക്കിയുടെ വാതിലുകളും നീ തുറന്നു തരണെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ തൗഫേക്കുള്ളവരിൽ പെടുത്തണെ അള്ളാഹ് ദ്വാക്കി ജാപത്തുള്ളവരിൽ പെടുത്തണെ അള്ളാഹ് ദ്വാക്കി ജാപത്തുള്ളവരിൽ പെടുത്തണെ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിൽ പാതിര സമയം വരെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ധാരാളം സഹോദരികൾ സഹോദരന്മാർ ഇതിന്റെ സംഘടന പ്രവർത്തകന്മാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ സഹകാരികൾ സഹായികൾ അള്ളാഹുവെ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി ധാരാളം സഹായിച്ചവർ ആഭരണങ്ങൾ നൽകിയവർ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പലവരും പറഞ്ഞവർ ഓഫർ ചെയ്തവർ സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ഇതിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർ വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കിയവർ അള്ളാഹുവെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഒരാളെയും തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആണ്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് നേർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവർ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ നാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ അള്ളാഹുവെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലി എന്താണ് അവരവരുടെ മണീഷത്ത് എന്താണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാ ഹലാലായ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഹയർ ബറക്കത്ത് നീ തരണേ അള്ളാ ഞമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹലാലായ സമ്പൽ സമൃദ്ധി തരണേ അള്ളാ ജീവിതമാർഗത്തിന് നിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ വേറൊരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുത്തല്ല അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിയമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്വത്തുഹ നൽകണേ അള്ളാഹ് നാട്ടിലും വിദേശത്തും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കൾ മരുമക്കൾ അള്ളാഹുവെ അനുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അല്ലാഹുലി നൽകണേ അള്ളാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള വീട് നീ തരണേ അള്ളാഹ് ീജബീവി ഉമ്മാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉമ്മാത്തുൽ മോമിനികളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ പണി എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭാഗത്തുകൂടെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അതിനാലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമാകുന്നു കാരണക്കാരായി വരുന്നു അവരെ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹദീജബീവിയമ്മാന്റെ ആണ്ട് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ഈ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ തൗഫിയൊക്കെ തരണേ അള്ളാഹ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഞങ്ങളെ കോളേജുകൾ ദർസുകൾ അള്ളാഹുവെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നീ പണി പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് പണി പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വഴി മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഫലീഹത്താക്കല്ല അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാർ അനുജത്തികൾ ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ ശരീഖന്മാർ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു അമീം പറയുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹാത്തുകളായ ബന്ധങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ വിവാഹം സന്തോഷമാക്കി നടത്തണേ അള്ളാ ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ വന്ന് നേർച്ച നൽകി അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മക്കൾ കിട്ടാൻ കരുതി വന്നവർ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നൂറ് കണക്കിന് വേദികൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങൾ തേൻ മന്ത്രിച്ച് നൽകുന്നവർ റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹാത്തുകളായ മക്കള് നീ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബായ നീ നൽകണേ അള്ളാ അടുത്ത വർഷം ഈ വേദിയിൽ ആ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ അവരെ പഠനത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ധാരാളം പഠിക്കാൻ കൊണ്ടാക്കിയ മക്കളുണ്ട് അള്ളാ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് തോക്കിട്ടാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിക്കണേ അള്ളാ 
നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അള്ളാ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യ ഭർത്തൃ കുടുംബത്തിൽ ഫിത്തര നൽകല്ല അള്ളാ ഫസാദ് ഹൈബത്ത് നമീമത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് കുടുംബം ചിന്ന ഭിന്നമാകുന്ന കുടുംബമാക്കല്ല അള്ളാ എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് റമലാൽ നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ സുലത്ത് റഹിമ നീ ചേർക്കണേ അള്ളാ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാ സ്നേഹം നൽകണേ അള്ളാ പരസ്പര മീൽഫത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിറക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യ ഭർത്തൃ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണി നീര് കുടിക്കുന്ന ജീവിതമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യ ഭർത്തൃ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ റാഹത്തുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ക്ഷീണങ്ങളോ ചറുതികളോ മാസം തികയാത്ത പ്രസവങ്ങളോ അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളെയോ നൽകല്ല അള്ളാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കള്ളക്കേസിലും മറ്റും കുടുങ്ങിയവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അകാരണമായി ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടവർക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കണ്ണന്മാറ് കണ്ണിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ചതിയന്മാറ് ചതിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ഫിത്തനക്കാര് ഫിത്തനയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ സാഹര്യങ്ങളെ സെഹറ് മുഴുവനും ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സാഹര്യങ്ങളെ സെഹറ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമിനിയങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളെ ബിസിനസ്സുകളിലും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുമുള്ള എല്ലാ സാഹര്യങ്ങളെ സെഹറും ഈ പാതിരാവിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാത്തുൽ മൊമിനിയങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സെഹറ് ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സെഹറ് ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സെഹറ് ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനല്ലാതെ ആയുധമില്ല അള്ളാ സാഹര്യങ്ങളിലേക്ക് സെഹറ് തിരികെ അയക്കണേ അള്ളാ സെഹറ് നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മസഹൂര്യങ്ങളാക്കല്ല യാറബ് അള്ളാഹുമയ ഹഫീൽ അള്ളാഹുമയ അറബ് അള്ളാഹുമയ സലാം സലാമും കൗലം നി റബ്ബിർ റഹീം നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്തിന് വളർത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ ഐസന വല തുദില്ലന അള്ളാഹുമ ഐസന വല തുദില്ലന അള്ളാഹുമ ഐസന വല തുദില്ലന യ അസീസ് യ റഹ്മാനു യ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉലമാക്കൾക്ക് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ എട്ടിക്കുളം മഹല്ലിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സംഘശക്തി നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ശത്രുക്കൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നന്മ കൊടുക്കണേ അള്ളാ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടെ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മുഴുവനും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ ആലിമീയങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വിധത്തിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വിധത്തിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്കും ഇടയിൽ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാ കെട്ടുറപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ സ്നേഹം വളർത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വിധത്തിനെ സ്വഹാപത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തണേ അള്ളാ ഔലിയായിന്റെ ജിഫിരി സാധാത്യങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ യാ ഷാഫിയ അള്ളാ യാ കാഫിയ അള്ളാ യാ മുഹാഫിയ അള്ളാ ബിയതി കഷിഫായ അള്ളാ രോഗങ്ങളാണ് അള്ളാ ധാരാളം വൈറസുകളാണ് അള്ളാ ധാരാളം വിഷമത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി ലിവർ സംബന്ധമായി തലച്ചോറ് സംബന്ധമായി നാടി പേശുകൾ തളർന്ന് കഴിയാതെ ക്ഷീണങ്ങളായി ചറുതികളായി വിട്ടുമാറാത്ത ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ആസ്തമയുടെ തകരാറ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നവർ ഐസിയിൽ കഴിയുന്നവർ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ സംസാര ശേഷിയില്ലാതെ ബുദ്ധി മാന്ദ്യം അങ്ങ വൈകല്യം അവസ്മാര രോഗം അള്ളാഹു വേസ്റ്റോണിന്റെ തകരാറുകൾ കൈവേദന കാലുവേദന ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം അള്ളാഹുവെ ടോൺസസ് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ വിട്ടുമാറാത്ത ധാരാളം രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിലുണ്ട് അള്ളാ ഭാര്യ മക്കളിലുണ്ട് അള്ളാ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ മുഹിബീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ അമീ
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും റബ്ബായ നിശിഫ നൽകണേ അള്ളോ നിശിഫ നൽകണേ അള്ളോ നിശിഫ നൽകണേ അള്ളോ നിശിഫ നൽകണേ നൽകണേ അള്ളോ സഹാബത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളോ മാത്തുൽ മോമിനികളെ വർക്കത്ത് വൈറസ് പടർത്തല്ല അള്ളോ മാരകമായ രോഗം തന്നെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളോ കുടുംബത്തിൽ വരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല അള്ളോ ഈ രാജ്യത്ത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ അള്ളോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ മഹദൂമാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ സ്വഹാപത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ ഇനി മേലിൽ ആ തരത്തിൽ ഒരു രോഷം വരുത്തല്ല അള്ളോ ഒരു മരണം വരുത്തല്ല അള്ളോ യാ ഷാഫിയ അള്ളോ നിന്റെ ബലാവേക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവെ കഴിവില്ല ക്യാൻസർ നൽകല്ല അള്ളാ അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ നൽകല്ല ഷാഫിയാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ക്ഷീണം നൽകല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സുൽത്താനമക്ക് ആയുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തേക്ക് ഹിഫുള് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തേക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തേക്ക് കാവല് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സുലൈമാൻ സാദടക്കമുള്ള ഞങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ അലി നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വലമായിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് ശക്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് ഞങ്ങളോട് യാത്ര ചോദിച്ചു മകഫുറത്തിന്റെ പത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ മുഴുവനും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരുമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ അള്ളാഹുമ്മയാറും അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവർ ഞങ്ങൾ പൊടുത്തണേ അള്ളാ ലൈലത്തിൽ കതിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവെ ഒരുങ്ങി ഞങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വിദൂരത്താക്കല്ലേ ലൈലത്തിൽ കതിർ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരണേ അള്ളാ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരണേ അള്ളാ ഈ റബലാലിലുള്ള ചൈതന്യം മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാന് ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഉമ്ര ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഒരു നിലക്കും പ്രയാസം നൽകല്ലേ അള്ളാ അതിന്റെ വഴികളെ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ ധാരാളം ഹജ്ജ് ഉമ്മറ സിയാറത്തുകൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ യാത്രക്കുള്ള ഹൗഫിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ള അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല ആക്സിഡന്റ് മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല നിന്റെ ഹെഫുന്ന് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുമ്മയാ നീ പൊറുക്കുന്ന പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമമാർ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ അവർ മണ്ണറയിലാണ് റഹ്മാന് ഓരോരുത്തരുടെ ഹാലും അഹ്വാലും നിനക്കറിയാമല്ല റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താൻ കഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൂടെ വിത്തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ നല്ല വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഉറങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ തടവി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നവരാണ് ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ സാധുക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മകുഫുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കൂടുതലൊന്നും വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത സാധുക്കളാണവർ കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാത്ത സാധുക്കളാണവർ 
അവര ആ കബറിൽ വെച്ച് നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാന് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവർക്ക് നീ നരകത്തിന്റെ കവാടം കൊട്ടി അടക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാത്ര ചോദിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് തലപ്പാവ് ധരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കോലത്തിലെത്തിച്ച ഞങ്ങളെ ഗുരുവജ്ഞന്മാർക്ക് വിറജേറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ജന്നാത്തുനീമിൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാന് اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرهما وتفرقنا من بعده تفرقا مصوما اللهم افتح علينا كما فتحت قلوب العارفين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله وين على مجلس ني پورت پڑاتا ولا سوء الادب ننغل لارلنگلم بنو وين അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്ന് ഈ ദുവാക്ക് ധാരാളം മഹിലുബൈത്ത് ഒളമാവ് ചെറിയ മക്കൾ മൊമിനീങ്ങൾ മൊമിനാത്തികളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹത്വങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ജാപത്ത് തരണം റഹ്മാഹ്മാഹിമിഹി سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين നേരത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു സദക്ക വേണം ബിസ്മില്ല ആ ഒന്ന് എല്ലാവരും പേര് ബിസ്മില്ല നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആയില്ല സദക്ക ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ജപ്തിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാം